नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर वन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो यूनिट वन का पार्ट है यूनिट वन में एक ही चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक चैप्टर है सबसे फर्स्ट वाला और ये आपका रहेगा छः मार्क्स का तो चैप्टर बेसिकली चालू होता है विद अ वर्ड इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्यू पॉइंट से देखेंगे तो ये बोलता है इकोनॉमी इज अ रीजन अ प्लेस और फ्रेमवर्क वेर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इसमें ये टर्म इंपोज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अ प्लेस और फ्रेमवर्क वेर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड जब हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी या चाइनीज इकोनॉमी एनी इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है ये फर्दर डिवाइड होता है प्रोडक्शन कंजम्पन इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन फॉर्म जो है या प्रोड्यूसर्स है वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे हम जो कंज्यूमर्स है गुड्स कंज्यूम करेंगे फिर जो पैसा कमाई फॉर्म वो उनको इन्वेस्ट करेगी तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है सो so, इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी की जाती है ताकि पीपल कैन जनरेट इनकम इट प्रोवाइड दैम विद सेंस ऑफ लिविंग बट एवरी एक्टिविटी विच हेल्प पीपल टू अर्न मनी के नॉट बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एक टर्म और इम्पोज किया जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच हेल्प पीपल टू जनरेट इनकम शुड बी लीगल जो लीगल सोर्सेज से पैसा कमाते हो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है और वो इकोनॉमी को बनाती है अगर मैं बोलूँ गैमलिंग इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर फ्यू सेक्टर्स गैमलिंग में हॉर्स रेसेस और लॉटरी अलाउड है एक पब्लिक गैमलिंग एक्ट होता है वो कोर्स में नहीं है बस बताने के लिए कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ले सकते हैं लेकिन अगर आप देखो क्रिकेट में जो बेटिंग होती है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि उससे जो आप पैसा कमा रहे हो वो लीगल नहीं है सो इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दट पीपल परफॉर्म टू अर्न लिविंग विच एक्चुअली जनरेट इनकम एंड प्रोवाइड देम अस ऑफ लाइवलीहुड तो हम टर्म समझ रहे इकोनॉमी क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है Moving on, another term that has been used, we are going to discuss. Then we have, then we are discussing the term called scarcity. ये आपका chapter अभी चालू हुआ है तो अभी बस terminology है. अभी हम कोई topic में enter नहीं करें, बस ये basic words है जो define कर रहे हैं. तो एक पहले question पूछता है, why do we study economics? जो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स इन जनरल लेवल व्हाई डू वी स्टडी सो उसका आंसर है वी स्टडी इकोनॉमिक्स टू स्टडी अबाउट स्केसिटी स्केसिटी का मतलब होता है जब हम सुने स्केस रिसोर्सेज मतलब कमी रिसोर्सेज की कमी है ठीक है स्केसिटी का इकोनॉमिक इंप्लीकेशन है इकोनॉमिक डेफिनेशन इट रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड In relation to its demand, limitation of supply of a good in relation to its demand. इसका मतलब समझो मार्केट में सौ यूनिट पेन चाहिए लेकिन मेरे पास या प्रोड्यूसर के पास सप्लाई करने को बस पचास यूनिट चाहिए तो आप देख रहे हो सौ लोगों को चाहिए लेकिन पचास को ही मिल सकती है यही तो है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड सबकी नीड फुलफिल होगी नहीं क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही है पचास यूनिटी में सप्लाई कर सकता हूँ तो पचास लोगों की मैं भूख मिटा सकता हूँ उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है तो ये होता है स्केसिटी तो स्केसिटी इसलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज हमें हमारे पास स्केस है या लिमिटेड है फिर इसके बाद टर्म यूज होता है इकोनोमाइजिंग इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है ये एक मार्क में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में वॉट डू यू मीन बाय इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज तो इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको पता है आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है स्केयर है तो आप उसको फालतू कोई वेस्ट नहीं कर सकते तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज पहले हमने टर्म डिस्कस किया इकोनॉमी क्या होती है विद द हेल्प ऑफ द टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज एनीथिंग व्हिच हेल्प इन जनरेटिंग इनकम बट लीगली 
like production, consumption, investment. All the activities cannot be termed as economic activities unless and until they are legal. Next, scarcity. Because this is the reason for which we study economics. Limitation of the supply of a good in relation to its demand. This is scarcity. Our resources are limited. But our want and demand are more than in comparison to the supply which can be done by the producer. Then we have term for economizing. Economizing means optimum utilization of resources. That is efficient and effective utilization of resources so that the problem of scarcity can be dealt with. You are not wasting the resources, you are using it optimally. The next topic that we come across is by the name called economic problem. We have economic problem. What does this mean? Economic problem means problem of choice. Economic problem is also called as the problem of choice. You can ask for an exam. Explain what do you mean by economic problem or explain what do you mean by problem of choice. What does this mean? By economic problem or by the problem of choice, we mean the problem of allocation of limited और स्केस रिसोर्सेस टूवर्ड्स ऑल्टरनेटिव यूजेस हमें पता है हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन जो ह्यूमन वांट है जो ह्यूमन नीड है जो ह्यूमन डिजायर है वो है अनलिमिटेड सो हाउ यू आर गोइंग टू पुट दैट लिमिटेड रिसोर्सेस टूवर्ड्स अनलिमिटेड यूजेस क्योंकि आप सबकी नीड तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते इकोनॉमी में रिसोर्सेस आपके पास क्या है सप्लाई अपन ने पढ़ा 50 यूनिट्स लेकिन डिमांड 100 यूनिट्स है तो हाउ इफेक्टिवली यू पुट दोस 50 यूनिट्स so that the need of the people is satisfied though you cannot fulfill the need of all the sections of the society because resources are limited, wants are unlimited this is called as the problem of choice कैसे आप अपने limited resources, unlimited wants की तरफ put करते हो so that the major need of the society is fulfilled though all the needs cannot be fulfilled but the majority can be fulfilled तो इसके अंदर ना हम तीन point पढ़ते हैं जब भी इसको explain करना है उसके अंदर हम हम हर दम तीन point लिखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पहला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है पहला पॉइंट है वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस या बोलो स्केस रिसोर्सेस सेकेंड रिसोर्सेस लिमिटेड है लेकिन ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है मतलब अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स एंड द थर्ड रिसोर्सेस बस प्रॉब्लम ही ये लिमिटेड है रिसोर्सेस Also have alternative uses. इसका मतलब समझेंगे हम पहले लिख लेते हैं। Why do economic problems arise? There are three reasons. We have limited resources, we have unlimited human wants, and we have alternative uses of resources. इसका मतलब अभी पढ़े। Resources are limited. Resources are scarce. मतलब जो हमारे पास supply है good का, वो कम है। उसको आप अन अनलिमिटेड नहीं कर सकते कोई भी रिसोर्स इकोनॉमी में लिमिटेड है इट इज अवेलेबल टू अ सर्टेन पॉइंट तो अगर आपको नीड सेटिस्फाई करना है तो आप हर लोग की नीड सेटिस्फाई नहीं करोगे आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं सो ह्यूमन रिसोर्सेज और द रिसोर्सेज दैट आर टू बी यूज टू सेटिस्फाई द वॉन्ट्स आर लिमिटेड दैट इज द रिसोर्सेज आर स्केर सो यू कैन नॉट फुलफिल नीड्स ऑफ ऑल द पीपल इन द सोसाइटी 